नमस्कार दोस्तों लेट ए सिटी चैनल ब्रिंग्स टू यू सेलेक्टेड मटेरियल फॉर नेट प्रिपरेशन एंड दिस सीरीज दिस पर्टिकुलर सीरीज विच आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस लेसन इज अबाउट सम इम्पॉर्टेंट थियरिटिकल कॉन्सेप्ट लिटरेरी थियरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन ऑफ नेट एग्जाम एज यू ऑल नो एंड देर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट विच प्रूव टू बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स आई हैव ट्राइड टू क्लैरिफाई दैम टू सिंप्लीफाई दैम फॉर यू पीपल और इसके लिए कुछ बेसिक एनसाइक्लोपीडियाज जो लिटरेरी थियरी के हैं उनको मैंने बेस बनाया है और कोशिश करी है वेबसाइट्स एनसाइक्लोपीडियाज इनसे जो हेल्प लेकर मैं इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेसिक थोड़ा ल्यूसिडिटी के साथ आपको प्रेजेंट कर सकूँ आई होप यू विल बी वेरी यू विल फाइंड दीज लेसन दीज कॉन्सेप्ट मेड ईजी फॉर यू हमारे इस पहले लेसन के अंदर वी विल डिस्कस थ्री टर्म्स विच आर फ्रॉम थ्री डिफरेंट स्कूल्स द फर्स्ट टर्म विच वी विल डिस्कस इज क्रोनोटॉप एंड इट इज फ्रॉम इट इज अ टर्म क्वाइंड बाय बाखिन एंड द स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म और थियरी इज फॉर्मलिज्म देन वी विल टॉक अबाउट लेकैनियन थ्री ऑर्डर्स थ्री स्टेजेस ऑफ आवर डेवलपमेंट विच इज ऑब्वियसली फ्रॉम साइकोलॉजिकल थियरीज एंड लास्ट टर्म विच वी विल डिस्कस टूडे इज जुस्सा और जुसेंस विच इज a term used by ronald barthe do other critics have also used this term but barthe has used it uh, very importantly regarding types of text to in tino terms ko hum discuss karenge to start karte hain hum aaj ka chapter aaj ka ye lesson ek bahut hi uh, very important term by mikhail bakhtin bakhtin was a thinker whose theories whose writings have totally changed how we perceive texts aur un unka jo contribution hai literary theory mein russian formalism mein ya formalistic theories ke andar uh, it is uh, something very very great aur jo chronotop hai actually mein unka book length aise tha forms of time and of the chronotop in the novel notes toward a historical poetics ye is book length aise ke andar jo 1937 38 mein likha tha and it was amended significantly in 1973 based on his notes or concluding remarks uske andar add kare the bakhtin develops his ideas on टाइम स्पेस कॉम्प्रेशन एंड हेटरोग्लॉसिया तो टाइम स्पेस क्रोनो टॉप क्रोनो इज ग्रीक रूट फॉर टाइम एंड टॉप फॉर प्लेस सो टाइम प्लेस कंप्रेशन और उसी से रिलेटेड एक और टर्म इन्होंने डेवलप करी थी हेटरोग्लॉसिया और इन सबको उन्होंने एक टर्म में कोशिश करी थी समझाने की इन दैट टर्म इज क्रोनोटॉप ओके फ्रेंड्स क्रोनोटॉप क्या है सो बाकी बेसिक एजम्पन इज द आइडिया नेरेटिव टेक्सट आर नॉट ओनली कंपोज ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड स्पीच एक्ट्स ट्रेडिशनली फ्रॉम टाइम्स ऑफ एरिस्टोटल वी कंसिडर्ड अ प्लॉट और अ टेक्सट एज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक्शंस but uh, according to bakhtin more importantly it is a construction of a particular fictional world or chronotop so chronotop is what chronotop is basically a literary artist chronotop spatial means related with space and temporal related with time these indicators are fused into one in indicators ko kya kar dete hain fuse kar dete hain kiske andar ek particularly carefully thought out concrete hole time thickens takes on flesh becomes artistic visible what basically he is trying to say wo simple itni si baat kehna cha rahe hain ye jo abstract qualities hain time ki aur space ki in abstract qualities ko change kar diya jata hai concrete qualities ke andar time ko thickens as if time is not an abstract entity as if it is something living being aur uske baad basically uh, space becomes charged and responsive to the movement of time plot and history this intersection of axis 
एक तरफ टाइम की एक्स एक तरफ स्पेस की एक्स और जब इनका इंटरसेक्शन होता है जब इनका फ्यूजन होता है वो आर्टिस्टिक क्रोनोटॉप बनता है एक राइटर इस तरह से टाइम और स्पेस को आ, अपने हिसाब से मैन्यूपुलेट करता है अपने हिसाब से वो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर नेविगेट करता है कि वी आर एबल टू आइडेंटिफाई इट फॉर्मलिज्म में ये इसलिए टर्म में काम आती है क्योंकि बाख्तिन के अनुसार हर पर्टिकुलर जानवे का एक अपना पर्टिकुलर क्रोनोटॉप होता है हिमसेल्फ पॉइंट्स आउट बाकिन खुद ये कहता है कि ये जो कॉन्सेप्शन है नैरेटिव टाइम एंड स्पेस का फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ही वाज इंडेटेड टू टू फिलासफर इमानुअल कांट एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन रिलेटिव थियरी कांट से बाकिन ने टाइम और स्पेस का ये आइडिया बॉरो करा कि इन एसेंस कैटेगरीज थ्रू विच ह्यूमन बींग्स परसीव एंड स्ट्रक्चर द सराउंडिंग वर्ल्ड ह्यूमन बींग्स के लिए ये जो टाइम और स्पेस होता है दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दे आर इनडिस्पेंसिबल फॉर्म्स ऑफ कॉग्निशन हमारा वर्ल्ड का कॉग्निशन हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दिस वर्ल्ड इट कम्स फ्रॉम आवर बेसिक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस सो वन साइड कैंट एंड अदर साइड आइंस्टाइन इनकी रिलेटिविटी और इनका ये जो टाइम एंड स्पेस का कॉन्सेप्ट था इन दोनों को एड करके बाख्तिन ने हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करा Now, very important uh, concept. इस क्रोनोटॉप में वो आगे बात करते हैं कि देर इज देर कैन बी मोर देन वन क्रोनोटॉप इन वन पर्टिकुलर वर्क इट इज नॉट नेसेसरी देर कैन बी मोनोक्रोनोटॉपिक नॉवल्स जिसके अंदर केवल एक ही क्रोनोटॉप होता है एंड देर कैन बी डायलॉगिक यही उनका मेन कॉन्सेप्ट है क्रोनोटॉप्स आर म्यूचुअली इंक्लूसिव दे आर नॉट एक्सक्लूसिव इसका मतलब क्या है कि एक वर्क वन वर्क कैन हैव मोर देन वन क्रोनोटॉप दे कैन को एग्जिस्ट दे मे बी इंटरवोमेंट टूगेदर रिप्लेस और अपोज वन एन अदर कॉन्ट्राडिक्ट वन एन अदर जब ये क्वालिटी एक वर्क के अंदर होती है दैट देर आर मोर देन वन क्रोनोटॉप अवेलेबल और जब वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं दे मे बी म्यूचुअली एसिमिलेटिंग वो एक दूसरे से बिल्कुल साथ में कॉम्प्लीमेंट्री वे में हो सकते हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट्री हो सकते हैं तो जाकर हमारे पास वो जो टेक्स्ट तैयार होता है वही होता है हैटर ऑफ ग्लासिया अ टेक्स्ट इन विच देर आर मोर देन वन वॉइस केवल ऑथर की वॉइस नहीं होती देर आर वॉइसेज देर आर वॉइसेज विच सबवर्ड द वॉइस ऑफ ऑथर अपेरेंटली जो ऑथर कहना चाह रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट उसके बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट्री कुछ वॉइस कुछ पर्टिकुलर मैसेज होते हैं वो उस टेक्स्ट के अंदर होते हैं वो कैसे बनते हैं वो बनते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रोनोटॉप सम क्रोनोटॉप विच इज बेसिकली अपोजिंग इन नेचर टू द मेजर क्रोनोटॉप दे कैन फाइंड दैम सेल्फ इन इवन मोर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप एंड बेसिकली इट कम्स टू द कंक्लूजन डायलॉगिज्म इज द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज क्रोनोटॉप ये डायलॉगिज्म स्पीकिंग टू ईच अदर इंफॉर्मिंग ईच अदर कॉन्ट्राडिक्टिंग और कॉम्प्लीमेंट्रिंग ईच अदर ये बेसिक नेचर होता है क्रोनोटॉप का हेयर एक वेबसाइट से जो ये मैंने चार्ट लिया इट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड किस तरह से क्रोनोटॉप वर्क करते हैं फॉर एग्जाम्पल ग्रीक रोमांस स्पेस एब्सट्रैक्ट एलियन गोल्डन एज वर्ल्ड बिकॉज इट इज एन रोमांस टाइम एडवेंचर टाइम ऑफ फ्यूचर सो क्रोनोटॉप क्या होगा एनकाउंटर एनकाउंटर बिटवीन एलियन वर्ल्ड्स एनकाउंटर बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेज इसी तरह से एडवेंचर्स ऑफ डेली लाइफ एवरी डे लाइफ स्पेस अब क्या हो गया रियल एंड कॉन्क्रीट इवेंट्स ऑफ एवरी डे लाइफ रियलिज्म ठीक है टाइम ऑफ द प्रेजेंट एंड द रोड रोड हेयर मीन्स वॉट रोड हेयर वट वी एनकाउंटर जो हम डेली लाइफ में ये रियलिज्म है इसके अलावा बायोग्राफी पब्लिक स्क्वायर ये आपका स्पेस हो गया क्योंकि बायोग्राफी इज अबाउट अ पर्सनैलिटी हु इंटरेक्ट विद पब्लिक रियल लाइफ कॉम्बाइनिंग पास्ट एंड प्रेजेंट वंस अगेन बिकॉज इट इज बायोग्राफी एंड क्रोनोटॉप क्या हो गया रियल टाइम शिवेलरिक रोमांस miraculous dream world in nature you can understand easily because it is a shivali it's a kind of utopian world then miraculous past time and the beauty of the nature rebellious in novels rebellious se ye term aayi hai jiski study kari thi bakhtin ne aur plays and dramas rebellious jo tha he 
actually road dramas road plays and texts which were about body clothing food drink sex death and defecation productive growth of future and possible time and threshold threshold is very important threshold between the real and unreal between the canny and uncanny so and idyllic novel family territory unity of space idyllic and folkloric past time and the family idyll ye ye uh, ek uh, let me give you one more example mulk raj anand the famous indian writer when he wrote his uh, short uh, novella the village iske andar he tried to create a village of rk narayan malgudi days what he is trying to do he is trying to create a time he is try, trying to create a place that exists really so it's not fictional so this is a kind of chronotop we find in many uh, later works okay friends i hope you now get the concept of chronotop ab hum chalte hain dosto psychoanalysis ki taraf and uh, who can't deny the role played by lacan uh, in psychoanalytic literary theories freud se start hua tha carl jung unke student the aur uske baad yakwas lacan ne uh, bahut zyada revision kara inko modify kara aur ek bahut important concept present kara yahan par hum baat karenge three stages orders ya registers of human psychological development jinke bare mein lacan baat karte hain इन तीन स्टेजेस को उन्होंने नाम दिया है रियल इमेजनरी एंड सिंबॉलिक और इन तीनों के इक्वलेंटेड इक्वलेंट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू अर्ली स्टेजेस उनको प्रेजेंट कराए चलिए इन तीनों के बारे में वन बाय वन हम पढ़ते हैं वी ऑल नो लकान वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइको एनालिस्ट इन ट्वेंटी सेंचुरी Now Lacan divided psyche into three orders or short में उनको RSI, एस आई रियल सिम्बॉलिक एंड इमेजरी ये इमेजनरी ये तीन नाम दिए गए इन नाइनटीन थर्टी सिक्स ही डिलीवर्ड हिज सेमिनल पेपर ऑन द मिरर स्टेज एट द फोर्टीन इंटरनेशनल साइको एनालिटिक कांग्रेस एंड इट वॉज दिस पेपर वॉज ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश एंड इट वॉज पब्लिश इन द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइको एनालिसिस इन नाइनटीन थर्टी सेवन और उस समय इसका टाइटल रखा गया द लुकिंग ग्लास फेज नाउ द इमेजनरी द सिम्बॉलिक एंड द रियल दे आर प्रोफाउंडली हेटरोजेनस ईच रेफरिंग टू क्वाइट डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट ऑफ साइको एनालिटिक एक्सपीरियंसिस ये तीनों एक्चुअल में दे आर नॉट वन होमोजेनस काइंड ऑफ डेवलपमेंट के एक स्टेज खत्म होने के बाद दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है नो इट्स नॉट लाइक दैट जो तीनों के तीनों हैं दे आर इंटर रिलेटेड दे आर बेसिकली रेगुलरली चेंजिंग एंड फॉर्मिंग इन टू वन एनदर जो पहला स्टेज है ही टॉक्स अबाउट इज दैट ऑफ द रियल in lacanian theory the real becomes that which registers representation what we have to understand common jo hum term use karte hain real lacan does not use it in that sense the real stage is pre mirror pre imaginary pre symbolic which cannot be symbolized it occurs at the very earliest stage from our birth to 6 months of the age we do not distinguish ourselves from that of our parents or even the world us there is nothing but need the child only knows one thing that the child is hungry and there is need to be fed up a baby needs and seeks to satisfy those needs with no sense of any separation between itself and the external world for this reason lacan sometimes represent this state of nature as a time of com- fullness or completeness that is subsequently lost jaise identity formation hota hai ye jo ek separation hota hai jab main khud ko pehchanne lagta hu that i am an entity an individual tab ye real stage khatam ho jata hai as far as human concerned the real is impossible that completion the wholeness the concreteness with the others it just as we develop an identity it is lost forever lacan was fond of saying the real is impossible it is impossible in so far we cannot express it in language and very entrance into language jaise hi language ko hum acquire karte hain hum real se irrevocably separate ho jate hain
we come to the mirror stage the stage which Lacan terms the mirror stage is a central movement in our development how uh, it is marks that movement of the subject from primal need to the lock, uh, lock, what Lacan terms as demand need now need to, uh, changes into demand the mirror stage entails a libidinal dynamism caused by the young child's identification with his own image what Lacan terms as ideal I or ideal ego yeah imago you can see this is self this is child when he looks into the mirror there is a feedback and that feedback creates ego ideal ये जरूरी नहीं है कि जो इमेज वो मिरर में देखता है लखान इज नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दैट इमेज ही इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग द चाइल्ड सीज एज दैट इट इज नॉट चाइल्ड जो भी चाइल्ड के अलावा है सो ही बिगिन्स टू थिंक हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन द टर्म्स ऑफ अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी वो अपने लिए एक आइडेंटिटी फॉर्म करता है और जो मिरर होता है वो उसको पैम्पर uh, करने के काम आता है वो उस इमेज को कंप्लीट करने के काम में आता है <clears throat> Once a child begins to recognize that its body is separate from the world and its mother, it begins to feel anxiety. Obviously, there is sense of loss, which is caused by a sense of something lost. The demand of the child then is to make the other a part of itself. यहाँ पर मेरा स्टेज में ये psychological development होता है. He tries. to find an alternative it seemed to be in child's own lost state of nature this mirror stage corresponds to this demand in so far as the child misrecognizes in its mirror image a stable a coherent a whole self jo self usne khoya hai usko wo demand karta hai wapas se complete sense mein dekhne ki the image is an fantasy one that child sets up in order to compensate for its sense of or loss and it, this lacan terms as ideal i or ideal ego ye fantasy jo image hai can be filled by others who may be who may we may want to emulate in our life jinko hum role models keh sakte hain anyone that we set up as a mirror for ourselves we check our growth we check ourselves uh, by evaluating ourselves according to our mirror or role model नेक्स्ट कम्स द सिम्बॉलिक ऑर्डर और जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेज होती है द सिम्बॉलिक इज द साइकिक स्टेज वेयर द मैन और फादर रिप्लेसेज द वुमेन और मदर एज द सब्जेक्ट अप टू नाउ देयर इज ओनली वन कनेक्शन बिटवीन चाइल्ड एंड मदर और अब जैसे ही सिम्बॉलिक ऑर्डर सिम्बॉलिक ऑर्डर में एंटर करता है चाइल्ड फादर फिगर एंटर्स इट अकर्स बिटवीन एटीन मंथ्स टू फोर ईयर्स ऑफ एज एंड इट इट बेसिकली अकॉर्डिंग टू लकान इट इज ऑर्डर ऑफ पेट्रियार की द चाइल्ड रियलाइज मैन और या फादर्स आर्टिकुलेटिंग पावर एज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी एंड दैट इज वाई ही टेक्स लैंग्वेज एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर सो दिस इज द सिम्बॉलिक ऑर्डर इन विच ही एक्वायर्स लैंग्वेज the child's innate urge to acquire language why does he want to acquire language because it is child's attempt to rival the man or father jisko freud ne oedipal complex kaha tha rivalry to uh, father wo actually mein lekin usko symbolic order ke dwara samjha rahe lekin call this term of the symbolic the phallocentric universe in which man or father control of the world marking the disappearance of women or mother यही जो बेसिकली लखानियन कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं उनका ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्शन था अकॉर्डिंग टू देम ये बिल्कुल एक्चुअल में फेलोसेंट्रिक थिंकिंग है जिसके अंदर फेलस को वापस सेंटर में रखा गया है और विमेन को मार्जिन पर रखा गया है वेन द सब्जेक्ट एंटर्स द सिम्बॉलिक स्टेज इट हैज टू एक्सेप्ट लैंग्वेज ये इस स्टेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंड द फीलिंग ऑफ होलनेस एंड कोहरेंट और अनडिफ्रेंशिएटेड बींग इज लॉस्ट लैंग्वेज इज जस्ट अ सिंबल एंड वेन एवर वी बिगिन टू यूज लैंग्वेज वी एक्वायर द सेंस ऑफ आई 
यू वी दे और इसी के साथ जो यूनियन होता है इसी के साथ जो कोहेरेंसी होती है वो खत्म हो जाती है ह्यूमन सब्जेक्ट लिव एवर आफ्टर विद द फीलिंग ऑफ लैकिंग समथिंग दिस लॉस ऑफ प्री वर्बल सेल्फ इज रिजल्ट इन डिजायर दिस इज द की वर्ड फॉर द थर्ड स्टेज फर्स्ट रियल के अंदर नीड इमेजनरी के अंदर डिमांड एंड सिम्बॉलिक के अंदर डिजायर द डिजायर दैट कैन नॉट बी कंप्लीटली फुलफिल्ड बट कैन ऑनली बी सब्सटीट्यूटेड टेम्पररी विद सिम्बॉलिक मीन्स सो द रियल इट कंसर्न नीड इमेजनरी इट कंसर्न डिमांड एंड द सिम्बॉलिक इज ऑल अबाउट डिजायर so these are the three stages three these are the three orders of three registers which lockan talks about in the de- regarding the development of human psyche okay we come to our uh, last concept of this chapter and we will talk about jisa or jisense and uh, it is basically in contrast with pleasure aur ye jo terms hain ye di gayi hain roland barthes ke dwara barthes ke dwara apne post structuralist work the pleasure of the text ke andar ronald barthes jo hain he draws distinction between the text of bliss there is a spelling mistake here please correct it the text of bliss which is jusa the french term for uh, kind of bliss and text of pleasure or pleasure now what bothered barthe was if a literary work does not present itself in form of knowledge and truth or if the knowledge it presents are ideological which the reader does not want to accept or if literature is not mimetic at all hum koi book pad rahe hain na to usse hame knowledge ya truth mil raha hai na uske andar present ideology se hum basically uh, usko hum follow karte hain ya usko hum usse hum uh, agree karte hain hum disagree kare ya fir literature kisi bhi tarah ka representation nahi hai mimesis nahi hai then where comes the pleasure of reading this is the question question which abarthe wants to tackle now he talks about two types of text in this context there are text of pleasure the text that contains satisfy it fills the gaps it grants euphoria text that come from culture does not break with it linked to a comfortable practice of reading just like a grandmother telling stories to grandchildren they all are very comfort uh, confirming according to culture they are they never uh, put questions into your mind they never allow you to unsettle such kind of text which are basically just a uh, representation of dominant culture unko unhone kaha text of pleasure basically such is such a, such a text is the project product of an आइडियोलॉजी डोमिनेंट आइडियोलॉजी जो हैजमोनिक आइडियोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स बने हुए होते हैं इट कम्स फ्रॉम कल्चर एंड रिप्रेजेंट्स इट्स वैल्यू इट कॉपीज द लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास दैट इज वाई सच टैक्स डोंट अनसेटल यू दे दे अलाउ यू टू सिट एंड कामली एंजॉय द लिटरेचर टिपिकल नाइनटीन सेंचुरी ब्रिटिश नॉवल विच रिकॉर्ड्स द वेरियस कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द पीरियड कुड बी सीन एज अ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस द टी रीडर नीड नॉट टू फॉरगेट अबाउट द एटमोसफेयर एम्बियंस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस इन विच ही और शी इज रीडिंग द टैक्स सच टैक्स आर टैक्स ऑफ प्लेजर या उन्होंने जो दूसरी टर्म यूज करी थी सच टैक्स आर रीडर टैक्स ये जो टैक्स होते हैं these are readerly texts in contrast we have of bliss the state of loss text that discomforts a busy we are not able to handle uh, they unsettles the readers historical cultural psychological assumptions consistent uh, consistency so stays well memories and there is a crisis and relation with language these texts are not according what he or she has been brought up with if the reading brackets out the signified of the text it is a kind of perverse to reading and it results in the loss of the text this loss is the bliss of the text or jisa of the 
text if the text of bliss shows the opposite of culture rather in such a text culture and its opposite are presented side by side such a text such a reading is both remembering and forgetting at the same time and it creates a type of uh, jusa is basically a term related with erotic pleasure so he has used this metaphor to point out it creates a kind of erotic pleasure because we are in a state where all our uh, assumptions are questioned we we find ourselves in a kind of unsettled pleasure Postmodern texts make use of this notion of jisa to suggest sensation of an erotic thrill to be achieved in the denial of the idea of a unitary truth or a fixed meaning. We are able to explore the hidden layers, the the things which are either to uh, were unsaid. Uh, such things are basically found in a um, text of bliss. Yeah, but is the second term used to be writerly. text so readerly and writerly text okay <clears throat> uh, there is one more uh, difference he made made between work and text work is consumption reading readerly text only author determined signified ya hum keh sakte hain isse hame pleasure milta hai on the other hand we have text there is we produce the meaning the reader produce the meaning writing and reading are determined by the reader and it is basically signified signified is created by the reader and that is why there is a jisa ओके okay, दोस्तों ये थे हमारे आज के तीन टर्म्स और नए नए कॉन्सेप्ट्स पर हम बात करेंगे चर्चा करेंगे आई होप यू विल फाइंड दिस लेसन इम्पॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम डिफिकल्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स देखिए एक छोटा सा मीन मैंने यूज करा ट्रस्ट नो बडी इवन दी ऑथर ये है हमारे पास पोस्ट जो पोस्ट वार थियरीज हैं वो रीडर को भी रीडर को क्वेश्चन करती हैं और साथ ही में ये भी कहती हैं देर इज नथिंग लाइक फाइनल मीनिंग गिवन बाई दी ऑथर इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स आने वाले टाइम में हम चर्चा करेंगे थैंक यू फ्रेंड्स